ஜெய் வாசவி அனுஷா மகேஷ் கிருஷ்ணகிரியிலிருந்து நவராத்திரி எட்டாவது நாளான இன்னைக்கு நாம வணங்க வேண்டிய தெய்வம் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா துர்காஷ்டமியான இன்னைக்கு துர்காந்தேவிய நாம வழிபடணும் அழகிய வாசனை மிக்க ரோஜா மலர்களை வச்சு நாம அர்ச்சனை செஞ்சு பூஜை செஞ்சோம் அப்படின்னு நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாமே நம்ம நம்மை விட்டு விலகி செல்லும் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் அதனால நமக்கு தூய மனம் அப்படின்றது நிலை பெற செய்வாள் துர்கா தேவி அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் தேவி மகாத்மியத்தின் படி துர்கையுடைய எட்டாவது அவதாரமாக இன்னைக்கு நாம வணங்க வேண்டிய துர்கையின் அவதாரம் மகா கௌரி தேவி நேத்து சண்ட முண்டர்களையும் காலாத்ரி தேவி வதம் செஞ்சாங்க ரத்த பீஜனையும் வதம் செஞ்சாங்க இதனால பார்வதி தேவியோட அந்த மேனி முழுவதும் கருமை நிறமா மாறுச்சு இந்த கருப்பு நிறமா இருந்ததுனால அத்தனை தேவர்களும் பார்வதி தேவி இப்படி ஒரு தோற்றத்துல மாற்றம் ஏற்பட்டுச்சே அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க இந்த தோற்றத்தின் மாற்றத்தை எப்படியாவது சரி பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக பிரம்மதேவர் கிட்ட கேக்குறாங்க பார்வதி தேவி அப்போ பிரம்மதேவர் சரியான ஒரு யோசனையும் சொன்னாரு ஹிமாச்சல்ல இருக்கக்கூடிய மானசரோவர் நதியில மூழ்கி எழுந்தா பழைய நிலைமை மீண்டும் பெறலாம் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு பிரம்மதேவர் அதன்படியே காலாத்ரி தேவியும் மானசரோவர் நதியில மூழ்கிறாங்க அப்படி எழும் பொழுது எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னு அழகுல இவங்கள மிஞ்சரத்துக்கு ஆழே இல்ல அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா மகா அப்படின்னாவே எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் அப்படின்னு அர்த்தம் மகா அப்படின்னு அதிகப்படியாக கௌரி அப்படின்னாவே வெள்ளை நிறம் அப்படின்னு அர்த்தம் நாம் எல்லாம் நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவிற்கு மிளிரக்கூடிய வெள்ளை நிற மேனியோடு காட்சியளிச்சாங்களாம் பார்வதி தேவி அழகுல அப்படி ஒரு அழகு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கௌசிகி அப்படின்ற பேரும் மகா கௌரிக்கு இருக்கு இப்படி பிரகாசத்தோட ஒளி மிகுந்த தேஜஸ் மிகுந்த முகத்தோட இருந்தாங்க கௌசிகி தேவி மகா கௌரி தேவி இருந்தாங்க அப்போ சும்ப நெசும்பர்கள் ரெண்டு பேரும் வந்தாச்சு அப்போ வந்துட்டு நீ ரத்த பீஜன கொண்டிருக்கலாம் ஆனா என்ன உன்னால எதுவுமே செய்ய முடியாது அப்படின்னு அகங்காரத்துல ஆர்ப்பரிச்சாங்க அது மட்டும் இல்ல அழகுல சிறந்தவளா இருக்க நீ என் கூட வந்துடு அப்படின்னு சொல்லி நெசும்ப நெசும்பர்கள் சொல்றாங்க அப்போ உங்களுடைய அழிவு காலம் தொடங்கியாச்சு நான் எழவே இல்ல நான் இந்த இடத்துல இருந்தே உங்களை நான் சம்ஹாரம் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க மகா கௌரி தேவி அப்போ ஒவ்வொரு அஸ்திரமா சும்ப நெசும்பர்கள் விட்டுட்டே இருக்காங்க கௌசிகியும் எங்க இருந்தாங்களோ அந்த இடத்துல இருந்தே அத்தனை அஸ்திரங்களுக்கும் பதிலடி அப்போ சும்ப நெசும்பர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எப்படியாப்பட்ட ஒரு அஸ்திரம் அப்படின்னா அது அக்னி அஸ்திரம் இந்த அக்னிய தணிக்கிறதுக்கு எப்போதுமே எல்லோருமே பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு அஸ்திரம் அப்படின்னா ஒரு நீர் அஸ்திரம் நீர் அஸ்திரத்தினால அக்னிய சாந்தி பண்ணிட முடியும் இந்த இந்த சும்ப நிசும்ப அக்னி அப்படின்ற இந்த அஸ்திரம் தண்ணீனால கண்டிப்பா ஒண்ணுமே ஆகாது இந்த நிலைமையில இந்த அக்னி அஸ்திரத்தை விட்டாச்சு சும்ப நெசும்பர்கள் அப்ப மகா கௌரி கிட்ட இவங்க சேலஞ்ச் பண்றாங்க நீ என்ன அஸ்திரத்தை விட்டுருக்க போற இந்த அக்னி அழிக்க தண்ணி தானே நீ அனுப்பியிருக்க போற நீர் அஸ்திரத்தை தானே அனுப்பியிருக்க போற இந்த நீர் அஸ்திரத்தினால என்னுடைய அக்னி அஸ்திரம் ஒண்ணுமே ஆகாது இந்த அக்னி அஸ்திரம் நேரா உன்னை போய் தாக்க பொழுது நீ அழிஞ்சு போக போற அப்படின்னு அகங்காரத்துல துள்ளுறாங்க சும்ப நெசும்பர்கள் அப்போ மகா கௌரி எந்த விதமான ஒரு பதிலுமே கொடுக்கல அமைதியே உருவா இருந்தாங்க அப்போ கௌசிகி தாய் அதாவது மகா கௌரி தேவி என்ன அஸ்திரத்தை விட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு இரண்ட ஒரு துளை போல ஒரு அஸ்திரம் இந்த துளை என்னதான் பண்ணுது அப்படின்னா 
இந்த அக்னி அஸ்திரத்தை ஸ்வாஹா பண்ணிடுச்சு உள்ள இழுத்தாச்சு இதுக்கப்புறமோ ஏதாவது ஒன்னு இழுத்தே ஆகணும்னுட்டு பக்கத்துல சும்ப நெசம்பர்கள் பக்கத்துல வருது சும்ப நெசம்பர்கள் ஒண்ணுமே பண்ண முடியல அந்த கருந்துளை வந்து அப்படியே இழுக்குது சும்ப நெசம்பர்களை ஒரு கட்டத்துல அந்த கருந்துளைக்குள்ள சும்ப நெசம்பர்கள் இருந்து அத்தனை ராட்சச சேனையும் உள்ள போயாச்சு அந்த கருந்துளைக்குள்ள இப்படி மகா கௌரியானவள் அழகா இருந்த இடத்தில் இருந்தே ஒரு புன்னகையோட எதிர்கொண்டு வெற்றியும் அடைஞ்சாங்க துர்காஷ்டமியான இன்னைக்கு மகா கௌரி தேவிய நாம வழிபட்டு பூஜிக்கிறதுனால நமக்கும் புன்னகையுடன் கூடிய வெற்றி என்றைக்குமே கிடைக்கும் அப்படின்றது உறுதி அதே போல நம்முடைய எதிரிகள் இல்லாமையே போவாங்க எதிரிகளே இல்லா இல்லாத ஒரு நிலை நம்முடைய வாழ்க்கையில் கிடைக்கும் அப்படின்றதும் உறுதி தூய்மையான மனம் தூய்மையான உள்ளம் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் யாராரு மா கௌரி தேவியை வணங்குறாங்களோ அவங்க இருக்கக்கூடிய இடமும் தூய்மையான தாதாவே இருக்கும் இல்லையா அதனால மா கௌரி தேவியை இன்னைக்கு நாம வணங்கி நாம் அனைவருமே தூய்மையான உள்ளத்தையும் எதிரிகள் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையையும் வெற்றியையும் பெறுவோம் ஜெய் வாசவி துர்கா தேவியை வழிபடும் பொழுது ஓம் மகிஷமர்தினியை வித்மகே துர்கா தேவியை ச தீமகே தன்னோ தேவி பிரசோதயாத் மகா கௌரி தேவியை வழிபடும் பொழுது ஸ்வேதேவராஹே சமாரூட்டா ஸ்வேதாம் பரதரா சுச்சிஹே மகா கௌரி சுபாந்தகான் மகாதேவ பிரமோதத்தாத்